Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Son oncle et sa petite amie pensaient qu'elle était inconsciente alors qu'elle entendait leur conversation. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Alexandre était un dentiste très célèbre. Il était très instruit, très habile dans son travail et était très connu. Grâce à cela, sa clinique était très populaire et il gagnait beaucoup d'argent. Un jour, une fille appelée Verka arriva à sa clinique. Elle avait mal aux dents et s'en plaignait. Elle lui expliqua tout et lui donna un traitement. Pendant la séance, il se sentit extrêmement attiré par elle. Elle lui paraissait extrêmement belle et très douce. Sa voix était très douce et il était très attiré par elle et avait l'impression de l'aimer. Après son départ, il ressentit une sorte de nostalgie, d'affection pour elle et attendait son prochain rendez-vous pour qu'elle vienne et qu'il la voie. Jour après jour, son affection se transforma en amour. Il savait qu'il l'aimait et il voulait être avec elle. Le jour du prochain rendez-vous avec Verka, il décora toute la clinique avec des fleurs et s'assura que tout était parfait. Il décora ensuite un tableau entier et y écrivit « I love you, Verka ». Lorsqu'elle entra dans la clinique, tout le monde l'acclama et lui souhaita la bienvenue dans la salle décorée, puis elle regarda vers le tableau sur lequel était écrit son nom et « I love you ». Elle était très choquée et surprise, mais elle n'était pas sûre de ses sentiments à ce moment-là. Alexandre apparut de nulle part et elle regarda le bel homme. Il se mit à genoux et la demanda en mariage. Il lui dit qu'il l'aimait tendrement et qu'il voulait passer toute sa vie avec elle. Elle avait les larmes aux yeux, des larmes de joie, et elle le regarda une fois de plus dans les yeux et sentit qu'il était sérieux et lui répondit « oui ». Elle voulait l'épouser, il était très romantique, beau et très authentique, elle serait si chanceuse de l'avoir comme mari. Ils se mariaient rapidement et leur vie était extraordinaire. Ils étaient ce que les gens appelaient un couple parfait, car ils s'aimaient, se soutenaient et prenaient soin l'un de l'autre. En plus de cela, avec l'arrivée de Verka dans la vie d'Alexandre, il acheta de nouveaux appareils dentaires dans sa clinique et sa richesse doubla par rapport à ce qu'elle était auparavant. Leur vie se déroulait sans accroc et bientôt elle donna naissance à une jolie fille qu'ils nommèrent Victoria. Alexandre avait un frère pauvre et très avide, nommé Daniel, qui était très jaloux de lui car il avait beaucoup d'argent et avait beaucoup de succès. Il voulait tout cela pour lui sans jamais travailler pour cela. C'était un ivrogne qui ne gaspillait son argent qu'en vin et en cigarettes. Il venait souvent demander de l'argent à Alexandre, mais une fois, Alexandre refusa parce qu'il savait que même s'il lui donnait beaucoup d'argent, il ne serait toujours pas satisfait et ne ferait rien d'autre que d'acheter du vin et des cigarettes, ce qui était mal. Le refus d'Alexandre l'énerva beaucoup. Il avait une petite amie aussi cruelle que lui, aussi ivre que lui. Il alla la voir et lui raconta tout. En fait, c'est elle qui lui avait dit d'aller demander de l'argent à son riche frère. Elle s'appelait Marilyn et était très cruelle. Elle lui dit que s'il pouvait éliminer son frère, sa femme et sa fille de leur vie, il hériterait de toute sa richesse et qu'il pourrait tout faire et n'importe quoi avec tout l'argent que son frère avait. Daniel, en entendant cela, fut un peu choqué car après tout, Alexandre était son frère et il ne pouvait pas le tuer mais Marilyn le séduisit en lui faisant croire que le plan serait parfait et que c'était le seul moyen d'avoir du vin et des cigarettes gratuits pour le reste de sa vie. Daniel, quant à lui, apprécia le plan et s'impliqua dans ce projet. Tous deux voulaient l'exécuter le plus rapidement possible. Daniel se sentait mal pour ce qu'il avait l'intention de faire, mais c'était le seul moyen qu'il voyait pour soutirer de l'argent à son frère. Alors ensemble, ils planifièrent tout. Ils savaient exactement quand et où Alexandre, Verka et Victoria seraient le vendredi. Ils connaissaient leurs horaires de départ de la maison et d'arrivée au parc. Comme des criminels professionnels, ils engagèrent un criminel. Et au moment où Alexandre et sa famille étaient dans la voiture, le criminel percuta la voiture avec un camion. Alexandre et Verka moururent tristement, la malheureuse nouvelle se répandit, mais la jeune Victoria, qui n'avait que 17 ans, survécut. Mais au moment où elle reprit connaissance, elle apprit la nouvelle dramatique de la mort de ses parents et tomba dans le coma. Cependant, elle se rétablissait très rapidement. Elle allait mieux chaque jour même en étant dans le coma, et elle fut ramenée chez elle pour y être soignée. Les jours passaient, mais elle ne se réveillait pas du coma. Marilyn et Daniel étaient très heureux d'être dans la maison d'Alexandre, dont Daniel seul héritera bientôt, car ils avaient l'intention de tuer aussi Victoria. Ils vivaient une vie tranquille dans la maison d'Alexandre, car Victoria n'était pas consciente. Daniel avait un sentiment mitigé, il était un peu contrarié d'avoir tué son propre frère et sa femme, mais il était aussi très heureux d'hériter bientôt de tout ce que son frère avait et de vivre avec du vin pour le reste de sa vie. 
Un jour, Marilyn et Daniel étaient sur le balcon et Victoria se réveilla de son coma. Elle se leva et se dirigea par coïncidence vers le balcon où se trouvaient Marilyn et Daniel. Ils discutaient de la façon dont ils allaient se débarrasser d'elle car elle serait l'héritière à la place de Daniel et ils voulaient la richesse pour lui tout seul. Marilyn pensait à toutes les idées et plans qu'il pourrait exécuter pour se débarrasser de Victoria. Heureusement, elle avait tout entendu. Elle les entendit dire qu'ils avaient tué Alexandre Everka et qu'ils prévoyaient maintenant de la tuer aussi, tout cela juste pour la richesse. Elle était très contrariée par le fait que son propre oncle, le frère de son père, était le meurtrier de ses parents et qu'il était extrêmement aveuglé par l'avidité de l'argent et du vin. Elle repartit et fit comme si elle n'avait rien entendu. Elle fit aussi comme si elle était toujours dans le coma et qu'elle ne pouvait pas entendre ou comprendre quelque chose de ce qu'il disait. Entre les plans cruels de Daniel et Marilyn, Victoria aussi avait l'intention de démasquer son oncle et sa petite amie cruelle. Un jour, elle eut l'occasion de le faire, alors que Daniel et Marilyn étaient ivres et sur le canapé, en train de parler de la façon dont ils avaient tué Alexandre et Verka et comment ils allaient maintenant assassiner Victoria et s'emparer de toutes les richesses. Elle les enregistra, puis sortit directement et montra tout ce qu'elle avait enregistré à la police. La police examina les preuves et elle a directement arrêté les deux meurtriers. Bien qu'ils étaient encore très ivres, ils furent choqués de voir que Victoria s'était réveillée du coma. Ils furent tous deux emmenés en prison et reconnus coupables du meurtre d'Alexandre et de Verka et furent condamnés à la prison à vie. Victoria se débarrassa de ses deux plus gros problèmes et prit également sa revanche sur le meurtre de ses parents. Elle n'avait que 17 ans, mais elle était très intelligente et très douée. Ses parents lui manquaient beaucoup, mais elle devait s'en accommoder. Maintenant, elle se sentait si seule, avec beaucoup d'argent, trop d'argent et personne à ses côtés. Elle appela le meilleur ami de son père et mit toutes les cliniques de son père sous son contrôle. Elle voulait étudier et devenir un grand dentiste, comme son père, et être une femme courageuse et belle comme sa mère. Alors elle travailla dur et apprit des compétences à la clinique aussi. La vie n'était pas aussi belle qu'elle l'était, mais elle décida de ne pas abandonner. Elle continua à travailler dur et entra dans une école dentaire, puis elle trouva un homme très simple et décent dans la même école dentaire que la sienne. Elle avait des problèmes de confiance, mais elle le testa et découvrit qu'il était en effet un homme formidable qui n'était pas avide de son argent et ne se souciait pas de sa richesse. Ils tombèrent rapidement amoureux l'un de l'autre et obtinrent leur diplôme ensemble. Elle proposa alors à Alex, son amant, de la rejoindre et de l'aider à gérer l'héritage de son père, ce qu'ils firent tous les deux, doublant même la fortune de son père. Ils se marièrent rapidement et vécurent une vie heureuse. Ses parents lui banquaient, mais elle savait que où qu'ils étaient, ils étaient fiers d'elle. Quant à Daniel et Marilyn, leur cupidité avait causé tant de dommages, mais ils n'étaient pas prêts de se repentir. Ils furent donc emprisonnés et durent vivre le reste de leur vie en pensant à leur vie misérable et en attendant la mort, mais ils l'avaient provoquée eux-mêmes. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire Dites-le nous dans les commentaires Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous a très bientôt sur AZ237.